முகவரியில் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பாலை முரசு மின்னுதலை இலவசமாக மொபைல் போனில் படிக்கலாம் வணக்கம் பாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் கலைப்பு செய்திகள் இந்தியாவில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு பனிரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பதாக அதிகரிப்பு ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஏழு உயிரிழப்பு ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் அரசின் தீவிர நடவடிக்கையால் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் குறைந்து உள்ளதாக முதலமைச்சர் பேட்டி அடுத்த மூன்று நாட்களில் புதிதாக நோய் தொற்று இருக்காது என்றும் உறுதி தமிழகத்தில் புதிதாக இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பலி எண்ணிக்கை பதினைந்தாக அதிகரிப்பு நூற்றி எண்பது பேர் குணமடைந்து இருப்பதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி தகவல் மருத்துவ உபகரணங்கள் தேவையான அளவு கையிருப்பில் இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பதிலடி கொரோனா பரவலை முற்றிலுமாக தடுப்பதை தமிழக அரசின் இலக்கு என்றும் திட்டவட்டம் சீனாவில் இருந்து வந்துள்ள மூன்று லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் வந்திருப்பதாக மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தகவல் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடு கொரோனாவில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு ஒரு கோடி நிவாரணம் வழங்க திமுக தோழமை கட்சிகள் வலியுறுத்தல் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை கேரளாவில் ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதம் பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் பினராய் விஜயன் தகவல் ஆயுர்வேத மருந்துகள் நல்ல பலனை கொடுத்து வருவதாகவும் நம்பிக்கை கொரோனா பாதிப்பால் தமிழகத்தில் கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு அடுத்த கல்வி ஆண்டில் நடத்தப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை அறிவிப்பு கொரோனா பாதிப்புக்கு ஊரடங்கு தீர்வு கிடையாது என்று ராகுல்காந்தி காட்டம் பரிசோதனைகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தல் உலக அளவில் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரத்தை தாண்டியது ஐரோப்பிய நாடுகளில் உயிரிழப்பு தொடர்வதால் பெரும் அச்சத்தில் பொதுமக்கள் இந்தியாவில் ஒரே நாளில் கொரோனா வைரசுக்கு முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்து உள்ளதாகவும் இதுவரை பலியானோர் எண்ணிக்கை நானூற்றி பதினான்காகவும் உயர்ந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதார இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் இதுவரை வைரசால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பதாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் கூறினார் கொரோனா தொற்றில் இருந்து இதுவரை ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து உள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ள லாப் அகர்வால் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நானூற்றி பதினான்காக உயர்ந்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் இந்தியாவில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று இல்லை எனவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் மூன்று நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு குறையும் எனவும் நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தமிழக அரசு முன்னுரிமை வழங்கி வருவதாகவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து காணொலி காட்சி மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் அரசின் தீவிர நடவடிக்கையால் கொரோனா பாதிப்பு தமிழகத்தில் குறைந்துள்ளதாகவும் தடுப்பு பணிகளை ஜனவரி மாதமே தொடங்கிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் அரசு எடுத்த நடவடிக்கையின் காரணமாக நோயாளியுடைய எண்ணிக்கை குறைக்க குறைந்திருக்கின்றது 
இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக தொலைக்காட்சி வாயிலாக செய்தி வாயிலாக வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற செய்தி அத்தனை பேரும் ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் தெரியும் இன்றைக்கு இந்த நோயினுடைய தாகம் வீரியம் இன்றைக்கு அரசு எடுத்த நடவடிக்கையின் காரணமாக இன்றைக்கு நோயாளியுடைய எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டு என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் விமான நிலையங்கள் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட நாள் இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்த பணி துவங்கப்பட்டு விட்டது கொரோனாவை தடுக்க பத்தொன்பது பேர் கொண்ட சிறப்பு மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் தடுப்பு பணி மேகமாக துரிதமாக நடைபெறும் என்பதற்காக பனிரெண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன அந்த பனிரெண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்ட பிறகு ஒவ்வொரு குழுக்கும் தனித்தனி பணி அமைக்க பணி ஒதுக்கப்பட்டது இந்த பனிரெண்டு குழுக்களுமே துறை செயலாளர் அந்தஸ்தில் நியமிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு பணிக்குழுவுக்கும் மூன்று ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் இந்த குழுவுடைய கூட்டம் இரண்டு முறை என்னுடைய தலைமையிலே நடைபெற்றது மாண்பு துணை முதலமைச்சர்களும் மாண்பு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வருவாய்த்துறை அமைச்சர்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டார்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் தேவையான அளவு இருப்பதாகவும் கூடுதலாக தேவைப்படும் என்பதால் மத்திய அரசிடம் கேட்டிருப்பதாகவும் எதிர்கட்சிகளுக்கு பதிலளித்தார் தமிழகத்தில் மேலும் இருபத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த நோய் ஆரம்பம் வந்தவுடனேயே முன்னெச்சரிக்கையாக நமக்கு தேவையானவை வாங்கி கையிருப்பு வைக்கப்பட்டு விட்டது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெண்டிலேட்டரும் ஏற்கனவே நமக்கு தேவையான அளவு இருக்குது மாஸ்க் தேவையானது இருக்குது பிசிஆர் கிட்ஸ் இருக்குது அனைத்தும் தேவையான அளவு இருக்கின்றது ஒருவேளை வெளிநாட்டில் இன்றைக்கு வளர்ந்து வந்த நாடுகளில் ஏற்பட்ட அந்த நோய்கள் அதனால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு நம்முடைய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் முன்னெச்சரிக்கையாக இதையெல்லாம் வாங்கலாம் என்று மருத்துவ குழு பரிந்துரையின் அடிப்படையிலே முன்னெச்சரிக்கையாக இதை வாங்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவிக்கின்றேன் இன்றைய தினம் இருபத்தஞ்சு இதுவரைக்கு வந்த தகவல் மொத்தம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி நா ஏழு ஆயிருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட எண்ணிக்கை தமிழகத்திலே இதுவரை ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பியோட எண்ணிக்கை இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வீடு திரும்புறாங்க ஏற்கனவே நூத்தி பதினெட்டு பேர் வீடு திரும்பிட்டாங்க ஆக மொத்தம் நூத்தி எண்பது பேர் இன்றைக்கு இது பாசிட்டிவ் கேஸ் வந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு நம்முடைய மருத்துவர்கள் உரிய முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு நூத்தி எண்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார்கள் தமிழகத்தில் மூன்று நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு குறையும் என தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் பழனிசாமி காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக ஆறாயிரத்தி நூத்தி பதினஞ்சு மோட்டார் வாகனம் மற்றும் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தள்ளுவண்டி மூலம் காய்கறி விநியோகம் மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது டன் மெட்ரிக் டன் இன்றைக்கு காய்கறிகளை பொதுமக்களுக்கு எளிதாக அவள் வசிக்கின்ற இடத்திலேயே அரசு இன்றைக்கு விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதோடு இன்றைக்கு பல்வேறு எதிர்கட்சி எல்லாம் குற்றம் சாட்டுறாங்க காய்கறி விலை ஏறி போச்சு ஏறி போச்சுன்னு முற்றிலும் தவறு மிக மிக குறைவாக இப்போ விற்பனை ஆகிட்டு உருளைக்கிழங்கு முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பது இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிது கேரட் நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது இருபது ரூபா பீன்ஸ் அறுபத்தஞ்சு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிது கத்திரிக்காய் இருபத்தஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு போய்க்குது ஆக எல்லா காய்கறியுடைய விலையும் குறைக்கப்பட்டுகின்றது நியாயமான முறையில் இன்றைக்கு ஏழை எளிய மக்கள் வாங்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு காய்கறியுடைய விலையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் அரசு வைத்திருக்கின்றது தேவையான அளவுக்கு அந்தந்த பகுதியிலேயே காய்கறி விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு திமுக மற்றும் அதன் தோழமை கட்சிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன கொரோனா வைரஸ் பரவி வரும் நேரத்தில் மத்திய மாநில அரசுகளின் அணுமுறைகள் குறித்த அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் தோழமை கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கே எஸ் அழகிரி முத்தரசன் திருமாவளவன் வைகோ உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தில் எட்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன அதன்படி கொரோனா தடுப்பு பணியாளர் உயிரிழந்தால் அவரது குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் போதாது ஒரு கோடி ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் நிவாரணமாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன
நமது நாட்டில் கொரோனா பரிசோதனை விகிதம் மிக குறைவாக உள்ளது என்றும் இதே நடவடிக்கை தொடர்ந்தால் கொரோனா தொற்றை கணிக்க முடியாது எனவும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார் டெல்லியில் காணொலி காட்சி மூலமாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா வைரஸை கொல்ல ஊரடங்கு உதவாது என்று குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு தற்காலிக தீர்வுதான் என்று கூறிய ராகுல் காந்தி மக்கள் வெளியே வரும்போது மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று தெரிவித்தார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் கேரள மாநிலம் வெற்றி கண்டுள்ளது என்றும் தமது தொகுதியான வயநாட்டிலும் வைரஸ் பரவுவது வெகுவாக கட்டுப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் ராகுல் காந்தி கேரளாவை முன்மாதிரியாக கொண்டு நாடு முழுவதும் வைரஸை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கொரோனா பரிசோதனைகளை விரிவுபடுத்த வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் திருச்சி கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அவர்களை மருத்துவக் குழுவினரும் அதிகாரிகளும் உற்சாகத்துடன் வழியனுப்பி வைத்தனர் வைரஸ் தொற்றுக்காக சிகிச்சை பெற்று வந்த திருச்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்பது பேரும் அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிசார்ஜ் செய்யப்பட்டனர் அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு பழத்தட்டுக்களை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார் அரசு அதிகாரிகள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் கைத்தட்டி முப்பத்தி இரண்டு பேரை உற்சாகத்துடன் வழியனுப்பி வைத்தனர் மருத்துவமனையிலிருந்து டிசார்ஜ் செய்யப்பட்ட பேராசிரியர் சேக் தொலைபேசி வாயிலாக அளித்த தகவலை இப்போது கேட்போம் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி என்னாச்சுன்னா எல்லாரும் போய் டெல்லி போனவங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாங்க சரி வாலண்டியரா நானும் போய் அட்மிட் ஆகி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாமே சொல்லிட்டு போனோம் போகும்போது அங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அப்புறம் அந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க எடுத்துட்டு எனக்கு கொரோனாவில் பாசிட்டிவ் இருக்கு என்பதாக சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணாங்க ஆனா அதுக்குள்ள அறிகுறி நான் சொன்னேன் அறிகுறி ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லைங்க பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சாங்க எங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதன் காரணமாக தலைவலி வரும் அதே போல காய்ச்சல் வரும் அதே போல அப்டமல் பெயின் வரும் பிறகு உங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் வரும் இதெல்லாம் நீங்க கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருங்கன்னு சொன்னாங்க பிறகு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி அவங்க சிகிச்சை அளிக்கிற பொறுத்து மாத்திரைகள் கொடுத்தாங்க அதே போல டாக்டர்ஸ் மற்ற நர்ஸ் எல்லாமே நல்லபடியாக கவனிச்சாங்க அப்சர்வ் பண்றாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் வருதா சேஞ்ச் வருதான்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு நாள் இரவு மட்டும் மூச்சு திணறல் லேசா வந்தது மூச்சு திணறல்னா மூக்கு அடப்பு இருந்தது அப்புறம் நம்ம விக்ஸ் தைலம் போட்டோன்னு தெரியாயிடுச்சு இதை தவிர வேற எந்த சேஞ்சஸும் வரல ஆனா அறிகுறி இருக்கு அப்படின்னு அவங்க கணிப்புல இருந்ததா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனா அதே சமயத்துல அவங்க அந்த பிள்ளை ட்ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதே போல வைட்டமின் சி உடைய மாத்திரைகள் மூணு வேலையும் கொடுத்தாங்க அதை நாங்க ரெகுலரா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அதை அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இரவு பகலாக இந்த நர்சஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி போட்டவங்க எங்கள்கிட்ட அன்பாக கனிவா பேசி பேசி என்ன இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க அதே போல டாக்டர்ஸ் அதே மாதிரி செஞ்சாங்க இப்போ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னதுனால எங்களுக்கு மனநிலை எப்படி இருந்தோம்னு சொன்னா என்ன வியாதி வந்துருச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஏதுங்கிறது ஒரு ஆரம்பத்துல ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஆனா அதே சமயத்தில் நாங்க அந்த தொடர்ச்சியாக மாத்திர மருந்து எடுத்து அதுக்குள்ள சிம்டம்ஸ் எதுவும் வெளியானாத்தானே நாங்க பயப்படணும் எந்த சிம்டமும் வெளியாகாத நிலையில நாம ஏன் பயப்படணும் என்பதாக மனதுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டு எந்த சிறுத்தமும் எங்களுக்கு வந்து அகேன்ஸ்டா வரல அதன் காரணமாக எங்களுக்கு இந்த ஒரு சிகிச்சை பலனை பலன் கொடுத்து எங்களுக்கு நெகட்டிவா மாற்றி அனுப்பியிருக்கிறது தேசிய அளவிலும் உலக அளவிலும் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் சீனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு மூன்று லட்சம் விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் வந்து உள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு குறித்த முப்பது நிமிடங்களில் அறிந்து கொள்ளும் வகையிலான ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் விரைவு பரிசோதனை கருவிகளுக்கு சீனாவிடம் மத்திய அரசு ஆர்டர் செய்திருந்தது அதைத் தொடர்ந்து தற்போது மூன்று லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை இந்தியாவுக்கு சீனா அனுப்பியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளுக்கு விரைவில் இந்த பரிசோதனை கருவிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன இந்தியாவிலேயே அதிக கொரோனா நோயாளிகளை குணப்படுத்திய மாநிலம் கேரளம்தான் என முதலமைச்சர் பினராய் விஜயன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் கேரள மாநிலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிக அளவில் குணமடைந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பினராய் விஜயன் கேரளா முழுவதும் முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்தார் அதில் நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் தற்போது
பெரும்பாலும் ஆயுர்வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்து வருவதாக தெரிவித்த அவர் இந்தியாவிலேயே அதிக கொரோனா நோயாளிகளை குணப்படுத்திய மாநிலம் கேரளாதான் என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட செமஸ்டர் தேர்வுகள் கல்லூரி தொடங்கும்போது நடைபெறும் என்று உயர்கல்வித்துறை செயலர் அபூர்வா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அவர் கலை அறிவியல் பொறியியல் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் இந்த ஆண்டில் நடத்தப்பட வேண்டிய பருவ தேர்வுகள் அடுத்த கல்வி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெறும் என்றும் முதலில் தேர்வுகளை நடத்திவிட்டு அடுத்த கல்வி ஆண்டுக்கான பாடங்கள் தொடங்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களை மீண்டும் திறப்பதற்கான தேதி தமிழக அரசால் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் அபூர்வாத் கூறியுள்ளார் சென்னை நந்தபாக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்தில் ஐநூறு படுக்கை வசதிகள் கொண்ட கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ஐஐடி போன்ற கல்லூரிகள் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வர்த்தக மையம் போன்ற இடங்களில் பத்தாயிரம் படுக்கை வசதி ஏற்பாடுப்பட்டுள்ளதாகவும் சாதாரண காய்ச்சல் இருமல் உடையவர்கள் பரிசோதனைக்கு பின் வீட்டிற்கு அனுப்பலாம் இங்கு தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு இது தற்காலிக மருத்துவமனை மாதிரி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி முதல் மொபைல் டிவி பிரிட்ஜ் லேப்டாப் உள்ளிட்டவை ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் மூலம் விற்பனையை தொடங்கலாம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்தார் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை தீவிர கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும் என்றும் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு நிபந்தனைகளுடன் சில தளர்வுகள் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது இந்த நிலையில் இந்த மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் மொபைல் போன் டிவி பிரிட்ஜ் உள்ளிட்டவைகள் ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை தொடங்க மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது கபசுப குடிநீரை போலியாக தயாரித்து விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இம்காப்ஸ் தலைவர் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அடையாற்றில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒவ்வொரு மூலிகைக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை உண்டு என்றும் வியாபார நோக்கில் சிலர் போலியாக கபசுப குடிநீரை தயாரிக்கின்றனர் எனவும் கூறினார் கபசுப குடிநீர் நிலவேம்பு கசாயம் உள்ளிட்ட மருந்துகளை கொரோனாவுக்கு தர ஆயுஷ் துறைக்கு பரிந்துரைத்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சார் அது நீங்க மேனுபேக்சரிங் உடைய கம்பெனி நீங்க பாருங்க ஏன்னா எல்லாருமே கபச்சோறு குடிநீர் ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல போட்டு கொடுக்குறாங்க அதையும் மக்கள் வாங்குறாங்க நீங்க அது அதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஜிஎம்பி சர்டிஃபைடு கம்பெனியா முறையாக உரிமம் பெறப்பட்டதா லைசன்ஸ் இருக்குதா அதனுடைய பேட்ச் நம்பர் மேனுபேக்சரிங் டேட் இதெல்லாம் இருக்குதா நீங்க பார்த்து வாங்குங்க சும்மா வந்து கபச்சோறு குடிநீர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல போட்டு கொடுத்ததைய கூட வந்து மக்கள் வந்து அதிக விலைக்கு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க வெளிமாநிலங்களில் உள்ள தொழிலாளர்கள் தமிழகம் வருவதற்கு உரிய அனுமதி கிடைக்காததால் அவர்களை மீட்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார் சென்னை திருவேற்காடு பகுதிகள் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக வீடுகளில் முடங்கியுள்ள மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அவர் அரசின் சார்பில் மையங்களை உருவாக்கி வெளிமாநிலங்களில் உள்ள தமிழக தொழிலாளர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் வெளிமாநிலத்தில் வந்து வந்து வேலை செய்கிறவங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நமக்குள்ளேயே வந்து ரேஷன் கார்டு இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து உதவிகள் முறையாக செல்வதற்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம் இன்னைக்குலேருந்து முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கான பணமும் கொடுக்கப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க அது வந்து இத்தனை நாள் ஒரு வாரமாக வந்து அவங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் வாங்குறது அவங்களை அடையாளப்படுத்துறது வெரிஃபிகேஷன் இதெல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருக்கு நாடு முழுவதும் ஊரடங்கின் காரணமாக ஆள் நடமாட்டமும் வாகன போக்குவரத்தும் தடையாக இருப்பதால் காடுகளுக்குள் உலாவி வந்த யானை புலி காண்டாமிருகம் உள்ளிட்ட மிருகங்கள் நகரங்களுக்குள் சுதந்திரமாக உழவும் காட்சிகளை அடிக்கடி காண முடிகிறது தண்ணீருக்குள் மட்டுமே காணப்படும் காண்டாமிருகம் அசாம் நகர் பகுதியில் சர்வசாதாரணமாக செல்வதை சில தினங்களுக்கு முன் காண முடிந்தது இதேபோல் சிறுத்தை யானை உட்பட பல்வேறு மிருகங்களும் சாலைகளில் உலாவி வருவதை பார்த்து வருகிறோம் இதன் ஒரு பகுதியாக எப்போது பரபரப்பாக இருக்கும் திருப்பதி திருமலை சாலைகள் இரண்டு கரடி ஜோடியாக உலா வருவதை காண முடிந்தது உலக நிகழ்வுகளை உண்மைத்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்